നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ അപ്പോ എവിടെ വരെയാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തിയത് ഡ്രസ്സിന്റെ അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ ഡ്രസ്സിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മള് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി ഉണ്ടെന്ന് കാണണം ദൻ എത്ര ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി ഉണ്ടെന്ന് കാണണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ എക്സ്റ്റേണൽ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എച്ച് ഡി എ സെലക്ട് ചെയ്യണം എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയിലെ സപ്പോർട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ആണ് ഹിഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷനും ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷനും അങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ഡി അതായത് എച്ച് ഡി എ ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എം മൈനസ് ടു ജെ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി വൺ കിട്ടും വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി എന്ത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അഡീഷണൽ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് കാരണം അപ്പം ഒരു മെമ്പർ കാരണമാണ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി സോറി ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്റേണൽ ഇൻഡിറ്റർമിനൻസിക്ക് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇന്റേണൽ റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി ഡി ആണ് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ടെൻസൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അത് ഒരു ആക്സിൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ അതുവരെ കണ്ടു സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് അൺലെസ് നമുക്ക് റിജിഡ് ഫ്രെയിംസിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ മൊമെന്റ് നമ്മള് മെമ്പറിൽ മൊമെന്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എലമെന്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ മെമ്പേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എലമെന്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സിൽ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എൽ ബൈ എ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പറിന്റെ ലെങ്ത് അങ്ങനെ എലമെന്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ മെട്രിക്സ് ഫോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റ മെട്രിക്സിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കോൾ ഉണ്ടാവും ഡി എസ് പ്ലസ് വൺ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻഡിറ്റർമിനൻസി ഉണ്ട് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അതായത് മൂന്ന് കോൾ ഉണ്ടാകും ആദ്യത്തെ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കോൾ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും അത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് കോളം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എച്ച് ഡിയും ബി ഡിയും റിമൂവ് ചെയ്തു എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് ഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഇത് ഹിഞ്ച് ആയിരുന്നു ഹിഞ്ചിലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ആ സപ്പോർട്ട് എന്തായി പിന്നെ ഒരു റോൾ ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ആയി പിന്നെ അവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ ബി ഡി ബി ഡിയെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു ദെൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ മെമ്പറിലെയും ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഡ്രസ് അല്ലെ ഡ്രസ് ആകുമ്പോൾ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ആക്സൽ ഫോഴ്സ് ആണ് സോ ഓരോ ജോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിന്റിൽ ഒരു പുറത്തോണ്ട ലോഡ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ജോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ ഓരോ ജോയിന്റിൽ ഏതൊക്കെയാണോ മെമ്പർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ കിലിപ്പി കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ മെമ്പറിലെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ
ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് വൺ ആണ് എഫ് ഫോർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു എഫ് ഫോറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എഫ് ഫോറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ നൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ കിലോ നൂട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എഫ് വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ മൈനസ് എഫ് വൺ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോ ഫോഴ്സോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ വി ഡിയും എഫ് ഫോർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് എഫ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് വേറെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയും ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇല്ല സോ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് വൺ കിട്ടി എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ ആൻഡ് എഫ് ഫൈവ് വരെ കിട്ടി നമുക്ക് കോളം അതായത് ബീറ്റാ മെട്രിക്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആറ് കോളം ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇവിടെ ആറ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒറിജിനലി ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ബീഡിയെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ബട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് സിക്സും സീറോ ആണ് അതായത് ബീഡിയെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു മെമ്പറേ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ എഫ് സിക്സും സീറോ ഇത് എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ബീറ്റാ മെട്രിക്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബീറ്റാ മെട്രിക്സിൽ ആറ് കോ ഉണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ബീറ്റാ മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം എഴുതാം അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ബീറ്റാ മെട്രിക്സിന്റെ കോളം എഫ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡറിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട് എഫ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ദെൻ എഫ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്താ ഇവിടെ എഫ് ടുവും എഫ് ത്രീയും സീറോ ആണ് എന്താ ജോയിന്റ് ബി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലേ എഫ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എഫ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സീറോ സീറോ ദെൻ എഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ എഫ് ഫോറിന്റെ വാല്യൂ എഴുതി മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ദെൻ എഫ് ഫൈവ് എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എഫ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ദെൻ എഫ് സിക്സ് എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഒറിജിനലി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് കാരണം എഫ് സിക്സ് ആകെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മെമ്പറേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ കാരണം എന്താ നമ്മൾ ബി ഡി റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കാരണം ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബി ഡി റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കണേ അപ്പൊ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ബീറ്റാ മെട്രിക്സിൽ എന്താ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആറ് റോ ഉണ്ടാകണം ആറ് റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തത് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സീറോ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ബീറ്റാ മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ വേണം നമ്മൾ അടുത്ത് രണ്ട് ഡെഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ബീറ്റാ മെട്രിക്സിന്റെ കോളം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തു പോവാം സെക്കൻഡ് കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് കാരണം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ഒന്നും വേണ്ട ആ രണ്ട് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് റിഡൻഡൻ ഫോഴ്സ് അതായത് ഹോറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഡി എച്ച് ഡിക്ക് ഞാൻ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് റിമൂവ് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ആൻഡ് ബി ഡി അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ഒറിജിനൽ ഫിഗർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതില
ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ലോഡ് എന്താ ഒറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ട് എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ലോഡായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിലെയും ഫോഴ്സ് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഇനി ഞാൻ എലമെന്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എലമെന്റിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്താ വി എ എച്ച് എ അതിന്റെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിൽ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ മെമ്പറിലെയും ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എച്ച് ഡി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ബീറ്റാ മെട്രിക്സിന്റെ വളം കിട്ടാം അല്ലെ അത് ആദ്യം ഒരു ജോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിന്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജോയിന്റ് ബി എപ്പോഴും ആദ്യം ജോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കുറവ് മെമ്പേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോയിന്റ് എടുക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ജോയിന്റ് ബി എടുക്കാം ജോയിന്റ് ബി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ ത്രീ ഇത് ടു ഞാൻ അതിനെ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും എഫ് ത്രീ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും താഴോട്ട് എഫ് ടു ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇത് ജോയിന്റ് ബി ഇനി ഇവിടുത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ത്രീ ആണ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള ഡയറക്ഷനില് എഫ് ടു വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനില് അപ്പൊ എഫ് ത്രീ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വേറെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം എന്താ എഫ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സിമിലർലി സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആകെ ഉള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വേറെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം എഫ് ടു എന്തായി സീറോ ആയി നെക്സ്റ്റ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് സി കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എഫ് ത്രീ സീറോ എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന ജോയിന്റിൽ ആകെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ത്രീ സീറോ എന്ന് കിട്ടി എഫ് ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ജോയിന്റ് സി കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ജോയിന്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജോയിന്റ് ഈ ജോയിന്റിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എഫ് ത്രീ ഉണ്ട് താഴോട്ട് എഫ് ഫോർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് എഫ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈൻ ടാൻ തീറ്റ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പണ്ട് ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എഫ് ഫൈവും എഫ് ഫോറും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇല്ലേ അത് ഞാൻ ഇതിൽ എന്താ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി എഫ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ അറിയാം എഫ് ത്രീ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ എഫ് ത്രീ ഹോറിസോണ്ടൽ എടുത്താലും നമുക്ക് പിന്നെ എഫ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ എളുപ്പം കിട്ടും ഇല്ലേ അതായത് എഫ് ഫൈവ് ഈ എഫ് ഫൈവിന് ഞാൻ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണം എച്ച് സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ആദ്യം എഫ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇല്ല എഫ് ത്രീ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മൈനസ് കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ എഫ് ഫൈവിന് ഓർസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ എഫ് ഫൈവ് കോസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അല്ലേ ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ മൈനസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എഫ് ത്രീ എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പം എഫ് ഫൈവിയുടെ വാല്യൂ എന്തായി സീറോ ആയി അല്ലേ എഫ് ഫൈവ് കോസ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും എഫ് ഫൈവ് കോസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കോഴ്സിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എഫ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ എന്താ സീറോ ആയി അങ്ങനെ എഫ് ത്രീ സീറോ ആയി എഫ് ടു സീറോ ആയി ആൻഡ് എഫ് ഫൈവ് സീറോ ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട ജോയിന്റ് സിയിൽ തന്നെ സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും കൂടി എടുക്കാം അതായത് സമ്മോ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഫൈവിന് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഫോറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇല്ലേ അപ്പൊ എഫ് ഫൈവിന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ അപ്പൊ
ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താ എഫ് വണ്ണാണ് വേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഇല്ല എഫ് വൺ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ആകെ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുക്കുകയാണ് സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ ആകെ രണ്ട് ഹോർസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് വണ്ണും വണ്ണും ഇത് രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താ മൈനസ് എഫ് വൺ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എഫ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എഫ് വണ്ണ് ഞാൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കിലോ നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതുവരെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി എഫ് വണ്ണിന് മാത്രമേ മൈനസ് വൺ കിലോ നോട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെമ്പറിലും സീറോ ആണ് സിമിലർലി ആറാമത്തെ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെർച്വൽ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും നേരം ചെയ്തത് അപ്പം എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഓൾറെഡി സീറോ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ബീറ്റാമെട്രിക്സ് എഴുതാം ബീറ്റാമെട്രിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാ മെമ്പറിന്റെയും കോഴ്സസ് എടുത്ത് എഴുതാം എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ദെൻ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എഫ് ഫോർ സീറോ എഫ് ഫൈവ് സീറോ എഫ് സിക്സ് സീറോ ആകെ ഒരു മെമ്പറിൽ മാത്രമേ കോഴ്സ് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ മെമ്പറിലെയും ആക്സിൽ കോഴ്സ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് കോളം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ട്രസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആകെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബീറ്റാമെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാരണം ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഓരോ മെമ്പർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി കൺഫ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം എടുക്കുക വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഉത്തരം കിട്ടി എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോളം കിട്ടി സെക്കൻഡ് കോളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി തേർഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ഡി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബി ഡി കാരണം ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെമ്പർ ഫോഴ്സ് ആണ് ആ മെമ്പർ കാരണം മെമ്പറിലെ ഫോഴ്സ് മാത്രം കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് ചെയ്ത് നോക്കാം തേർഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് മാത്രം കൊടുക്കുക ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം റിമൂവ് എസ് ഡി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാം എ ബി സി ഡി എയിൽ ഹിഞ്ച് ബിയില് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ബി ഡി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ഫോഴ്സ് ആ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് വരാൻ ഒരു ആക്സിയൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ അതൊരു ടെൻസിൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന് ഞാൻ എന്താ യൂണിറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ലേസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏത് വെച്ചിട്ടാണോ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് യൂണിറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ബി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണൽ മെമ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഡയഗണൽ മെമ്പറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് അത് ഞാൻ ടെൻസിൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഒരു പോസിറ്റീവ് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഈ ബി ഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെയല്ലേ വരിക ജോയിന്റിന് അബൌട്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നതില് ഇതാണ് നമ്മളെ മെമ്പർ വരിക ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ മെമ്പറിൽ ഞാൻ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സിനെ മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും മെമ്പർ ഫോഴ്സ് വരാം ദെൻ അതിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബിയിലും ബിയിലും ജോയിന്റിലെ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ജോയിന്റിന് എവേ ആയിട്ടാണ് ടെൻസൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇതിന് ഞാൻ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബി ഡി മെമ്പർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് മെമ്പറിനെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ലോഡായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ മെമ്പറിലെയും ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മെമ്പർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഓരോ ജോയിന്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഓരോ ജോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എലമെന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഫോർ ഓക്കെ അല്ലെ ഇവിടെ എന്താ
എത്രയുടെ മെത്തുവിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ കിട്ടും ഞാൻ അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം ഞാൻ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൾ ടു സീറോ വരുമ്പോൾ വണ്ണിനെ ഞാൻ ഹോസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാം വൺ കോസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അല്ലേ അപ്പൊ പ്ലസ് ആണ് ദെൻ പ്ലസ് എഫ് ത്രീ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എഫ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് വരും എഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കോസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ വാല്യൂ പറയാമോ എഫ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എഫ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ പറയാമോ ശിവപ്രിയ ശിവപ്രിയല്ലേ ആതിര എത്രയുടെ വാല്യൂ കണ്ടു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ഹലോ ഹലോ എന്തോ ആ പറയൂ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ സെവൻ നയന് നമുക്ക് എയ്റ്റ് നെയ്താം അല്ലെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് നെയ്താം മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഫ് ത്രീ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എഫ് ടുവും കിട്ടും എങ്ങനെ സിഗ്മ വി ഈക്വൾ ടു സീറോ കൂടെ ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാണ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരും അതായത് സൈൻ എടുക്കാം ഓക്കെ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ താഴോട്ടല്ലേ മൈനസ് മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കാം ദെൻ എഫ് ടുവും താഴോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ മൈനസ് എഫ് ടു ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇനി എഫ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എത്രയാണ് എഫ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ വരിക മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ വരുമ്പോൾ മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് വരും ഇതാണ് എഫ് ടുവിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഫ് ടു കിട്ടി എഫ് ത്രീ കിട്ടി ഇനി ഇനി അടുത്ത ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ജോയിന്റ് എടുക്കണം ജോയിന്റ് എ എടുക്കാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ്
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് എഫ് ടു വരെ കണ്ടുപിടിച്ചു എഫ് ടു കിട്ടി നമുക്ക് എഫ് ത്രീ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് ഞാനൊരു ജോയിന്റ് എടുക്കാണ് അടുത്ത ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് സി എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ജോയിന്റ് സിയിൽ രണ്ട് അണ്ണൂണും ഒരു നോണും ആണുള്ളത് ത്രീ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇല്ലേ അപ്പൊ ഈ ജോയിന്റ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ എഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അല്ലെ എഫ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദെൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലൻഡ് ആയിട്ട് ഈ ആംഗിൾ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇനി എനിക്ക് ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യം ഞാൻ സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കാം സിഗ്മ എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഓക്കെ ഇതിനെ എനിക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് കളഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക അതായത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ ടെൻ സൈഡ് ഫോർ സൈഡ് എടുത്തു ബട്ട് മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ അല്ല അതായത് ഇതൊരു കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ കമ്പ്രസിനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുത്തൊരു ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഇട്ടാലും മതി കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഇതൊരു കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പൊ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അപ്പൊ പ്ലസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദെൻ എഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കുറച്ചുകൊണ്ട് കമ്പോണന്റ് അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അല്ല ആക്ട് ചെയ്യാം സോ മൈനസ് എഫ് ഫൈവ് കോസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് വരും എഫ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും എനിക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആർക്കെങ്കിലും എഫ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ പറയാമോ അതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താ എഫ് ഫോറിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് അടുത്ത സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഫോർ ഓൾറെഡി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ മൈനസ് എഫ് ഫോർ ദെൻ എഫ് ഫൈവ് എഫ് ഫൈവിന്റെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് അപ്പം മൈനസ് എഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എഫ് ഫോർ ആണ് വേണ്ടത് എഫ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ഫൈവ് സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഫോറിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി ഇപ്പൊ എഫ് ഫോർ കിട്ടി എഫ് ഫൈവ് കിട്ടി എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എഫ് ത്രീ എഫ് ടു എഫ് ഫോർ എഫ് ഫൈവ് ഈ കിട്ടേണ്ടത് എന്താ വൺ ആണ് അതായത് എ ഡിയിലെ മെമ്പർ എ ഡിയിലെ ഫോഴ്സ് മെമ്പർ എ ഡിയിലെ ഫോഴ്സ് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ജോയിന്റ് ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ജോയിന്റ് ഡി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം ജോയിന്റ് ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോയിന്റ് ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് വി ഡി ഉണ്ട് ദെൻ അവിടെ ഇതാണ് ജോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഫ് വൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡയഗണൽ എലമെന്റ് അത് വൺ ദെൻ മുകളിലേക്ക് എഫ് ഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഏതാ എഫ് വൺ ആണ് അല്ലെ എഫ് വൺ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സിഗ്മ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സമ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൈനസ് എഫ് വൺ ദെൻ ഈ ഒരു വൺ ഈ എഫ് ഫോറും വി ഡിയും വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് അതിനപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അത് കാരണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ആവുന്നില്ല ദെൻ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ദെൻ വൺ കാരണം നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ
equal to zero. Ape f1 the value in the f1 equal to minus one force thirty six point eight seven. F1 equal to minus point eight kilonewton. Ape the number kella number four so long f1 f2 f3 f4 f5 and f6 athre ani ivada varya nammal f6 inde value athre ittu koduthathu 1 kilo newton a ittu koduthathu alle nerthe akka nammal a member ne remove cheyya cheyada adha member illa nu consider cheyidittu cheyidathu but ivide endana a member inde sthanathu nammal member force apply cheyidathu aa member force apply the force inde value athre or 1 unit load apply edu nalla reethikka cheyidittullathu appo ivide f6 inde value endu varum 1 kilo newton varu Clear alle. Aban amke ne beta matrix se da beta. I idu karna daun na beta matrix se da kora. F1 no re denda. F adi F1 na na minus point eight. Then F2 no re na da minus point six. Then F3. F3 da value kya? F3 orda minus point eight. Then F3. Okay. Minus point eight. Then F4 vena. F4 no re na da. F4 minus point six. Minus point six. Then F five. F five in the value of five over there. F five one kilo newton. F five one kilo newton. F six one kilo newton. This is the beta matrix in the third column. This is 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 the third column. Apply a load it apply a VD load or tensile force unit tensile force it apply an apply the in then F6 and actually E VD no ring of the level F6 in the value one night then either it's a number or a joint the equilibrium conditions at the LM member limb force on route to I'm gonna call up in the form lady if one F2 F3 F4 F5 F6 I'm gonna third call on it in even I'm gonna let me know come in the data is the number that beta matrix neither आधी तर कॉलम ना रहने दे एक्सटर्नल लोड का आरना डाउन ना दे एक्सटर्नल लोड का आरना डाउन ना दे इधर यानी इतने इधर ना आधी घंटे उठ चुके दें सेकंड कॉलम ना रहने दे इधर पी एक्सटर्नल लोड का आरना दें सेकंड ना रहने दे एचडी के वन गुड़ तट दें थर्ड कॉलम ना रहने दे बीडी के वन गुड� बीडी के वन वर्ड तो पक्की थी था ना दे लास्ट जी दे दे इधर ना हमारे बीटा मैट्रिक्स लार्किंग क्लियर आई ना इसे इसकी नो दे लेन डाउट एंड आ ये एक बीटा मैट्रिक्स का आना नहीं लाने वड़ा इतना गुल्ले टाइम कंस्ट्रूम जिया अदो उन्हें इधर उन्हें स्टडीज़ चुप बढ़ी क्या then B30 के नाले पर ना हमला अर्थात् step नो रहने दें दाना अर्थात् step पे तराम तो step पां step four step four नो रहने दें दा global flexibility matrix नंगला अर्थात् last layer में कंट्रोल से डरना है global flexibility matrix नो रहने दो beta transpose into flexibility matrix into beta beta का value अनेक ही टीटर लगते हैं इन दो flexibility matrix से हम का आदि में टीटर हैं इतने मोने ने उनका multiply दे दिया हम तो global flexibility matrix से था flexibility matrix से टिया फिर ना हम के अंदर flexibility matrix से use दे देता flexibility in दो load equal to delta मरने की question use दे देता flexibility in दो p equal to delta नो लगा चुके हैं इन्हें ना हम का p matrix से दो एरियम one h d tension in b d Dah lama malah kau tu terlalu force la. Apa, nama kita yang unknown force la itu la support reaction itu HD itu T in BD itu tension in member BD. Itu kita kerja ni pinjam kita substitute dah le internal member force itu. Atre ma atre ini problem tu lu cie anu lo. Bending moment diagram macam mana kita ingat macam mana? Ini la trust la, trust la nda moment itu lu beri ni la. Agaknya axial force la. Apa, ini kita last la axial force la kan duduk cie ni la. Ini P ini orang la. मैट्रिक्स लास्ट क्यों मैट्रिक्स लास्ट का अंडर चला है हमको कितने अंदर ना इंटरनल मेंबर फोर्स है ना वैरा में एंडी मोमेंट आएगा तो नंबर क्या नहीं ला दर्ट क्लास लाम के डिस्कस किया अंदर लास्ट ले रिम्बा ये ग्लोबल फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का अंडर चला है ना ओके ले
ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുക ഡൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ദൻ എല്ലാവരും പ്രസൻ്റ് അല്ലേ ഇന്ന് 